ഹോട്ടലിൽ ചുറ്റുമുള്ള കച്ചവട സ്ഥലങ്ങളാണ് കച്ചവട സ്ഥലങ്ങൾ ഇതാണ് എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നേരെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ാണ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഇവിടെ ടിക്കറ്റുകളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് വിദേശി ഇരുപത്തഞ്ച് ഫോറിൻ സിറ്റീസ് ആണ് പ്രത്യേകമായ ചാർജ് ഉണ്ട് നേരെ പോവാം ഇതാണ് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്ന വഴി വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആ ഇവിടെ വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഏരിയ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇവിടെ നല്ല പോകാനുള്ള വഴിയൊക്കെ ഓക്കെയാണ് ഒരു പ്രശ്നമില്ല നേരെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോട്ടയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഇതാണ് കോട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് വലിയ അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള കോട്ടയാണ് അഖോഡ എന്താണ് അഖോഡ ഫോർട്ട് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ ഫോർട്ടിൻ്റെ ചരിത്രമൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തൊട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ശിലാഫലകം ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫോർട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾ അവിടെ ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഈ കോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലാണ് അഗോഡ ഫോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ തൽക്കാലിക സമയത്തിൻ്റെ ഒരു പരിധിയിലുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ അത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം ഇവിടെ ഒക്കെ തന്നെ ഈ ഫോട്ടോനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ ആണ് അപ്പർ ഫോട്ടോ ഓഫ് അഗുണ്ട ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ മൊത്തത്തിലുള്ള പോകേണ്ട വഴികളും ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തിലാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറുകളിലാണ് ഈ സംഗതികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളത് തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഈ കോട്ടയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മൊത്തത്തിലുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കാണാനുള്ളതൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കോട്ടയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് മുകളിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് ആണ് ആ കാണുന്നത് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം ഉണ്ടല്ലേ വിജയേട്ടാ നടക്കല്ലേ ആ ഈ കല്ലുകളൊക്കെ തന്നെ ഏകദേശം രണ്ടടിക്ക് മുകളിൽ ഉണ്ട് ഒരു കല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് കഷ്ടിച്ച് ഇത്രയുണ്ട് രണ്ടടിക്ക് മുകളിലുള്ള വലിയ കല്ലുകളാണ് ഇതിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് നല്ല ക്രൗഡ് ഇന്നുണ്ട് നല്ല ക്രൗഡ് ഉണ്ട് ആളുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നവരാത്രി ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ലീവുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ നല്ലൊരു കിടങ്ങ് ഉണ്ട് ആക്രമിക്കാതിരിക്കാൻ മറ്റ് ശത്രുക്കളൊക്കെ ആക്രമിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ കോട്ടകളിലും ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ വലിയൊരു കിടങ്ങ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ കിടങ്ങ് ഇവിടെ ഇത്രത്തോളം മുൻപാകെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പണ്ട് പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് അവരെ വാണിജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കവാടമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു കോട്ടയെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറുന്ന ഒരു വഴിയാണ് ആ ആദ്യം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഭാഗം കവർ ചെയ്തിട്ട് പോവാം ഇവിടെ നേരെ കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാവുന്ന ഒരു വഴിയാണ് ഈ വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ മുകളിലോട്ടേക്ക് നടക്കുന്നു അങ്ങനെ മുകളിലോട്ടേക്ക് നടന്നാൽ നമുക്ക് ചെന്നെത്തുന്നത് വിശാലമായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ചെന്നെത്തുന്നത് വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഉണ്ടല്ലേ ഈ കോട്ടയുടെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായിട്ടുള്ള വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയാണ് ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ട് ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൂരെ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കടലിൽ ശത്രുക്കളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് അവരുടെ പോർച്ച
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഉണ്ടല്ലേ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഏരിയ ആണ് ഇത് തൊട്ടപ്പുറത്ത് കടലാണ് കേട്ടോ കടലാണ് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ളത് ആളുകളൊക്കെ മുകളിലൂടെ പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കേട്ടോ അക്കൗണ്ട് ആ ഫോട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിലുള്ള ബേക്കൽ ഫോട്ടോ ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ ഒരു ഫോട്ടോ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ ഗോവയിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു പാശ്ചാത്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ വൈദേശിക ആധിപത്യത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ ഉണർത്തുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാണേണ്ടതാണ് അതിന് ചരിത്രപരമായിട്ട് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ അവിടെ വന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു കാലഘട്ടം നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് മുന്നേ വിദേശികൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ കടന്നു പോകുന്നു അവർ ഏതൊക്കെ തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അവർ ആധിപത്യം അവർ സ്ഥാപിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഒരു രാജ്യത്തെ മറ്റ് ശക്തികൾ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നത് എന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഈ അക്കോട ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് കാണേണ്ട ഫോട്ടോ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആ ഫോട്ടോൻ്റെ മറ്റ് കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു നമുക്കൊരു കാഴ്ച വളരെ വൈഡായിട്ടുള്ള കാഴ്ച നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം ആളുകൾ ഇന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ലീവ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അത്യാവശ്യം ആളുകൾ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കോട്ടയുടെ വേറൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു വഴി നമുക്ക് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് നേരെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കടലിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ അവിടെ എല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് നമുക്ക് അവരെ ശല്യപ്പെടുത്തേണ്ട തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ നമുക്ക് ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഒന്ന് ചിത്രീകരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം ഇപ്പം നേരെ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എന്താ ഉള്ളത് നോക്കാം ഇവിടെ കിടങ്ങാണ് കിടങ്ങാണ് ഉണ്ടല്ലേ ഏതൊരു കോട്ടയിലും കാണുന്നതാണ് അവിടെ അധികം ഇറങ്ങാൻ വയ്യ ഇതേ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കടലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ കടലിന് ചോർന്നിട്ട് കിടങ്ങാനിരിക്കുന്നത് ശത്രുക്കൾ ആക്രമിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കയറാതിരിക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഈ കിടങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് വലിയ കിടങ്ങ് ഉണ്ട് ആളുകളൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു അല്ലേ കോട്ടയുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആ കിടങ്ങ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടിരിക്കുന്ന കിടങ്ങാണ് ആ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്തുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ട കിടങ്ങാണ് കണ്ടല്ലേ വലിയ കിടങ്ങാണ് അത്ര പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി പറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത വിജയേട്ടാ എന്താ ഈ കോട്ടയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ വല്ലോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പോർച്ചുഗീസുകാരുണ്ടാക്കിയ കോട്ട വിജയേട്ടൻ അത്ര നോക്കിയിട്ടില്ല ഇവിടെ വന്നു പോയിട്ടു അല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് കോട്ട എന്താ തോന്നി കൊള്ളല്ലേ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ചെറിയ കോട്ടയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കോട്ടകളൊക്കെ വെച്ച് ടിപ്പുവിന്റെ കോട്ട ബേക്കലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര വലുതല്ല അവർക്ക് പോർട്ടുഗീസുകാരൊക്കെ ചെറിയ ഏരിയല്ലേ കിട്ടിയുള്ളൂ അപ്പൊ അത് വെച്ചു ബ്രിട്ടീഷുകാരെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ അവർക്ക് അധികം ഏരിയ കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ കിട്ടിയ ഏരിയ അവരെ നന്നായിട്ട് ഇത് ചെയ്തിട്ട് അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കാം ശരിക്കും ഇവിടെ വന്നു നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ ബേക്കൽ കോട്ടയുടെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണ് നിൽക്കുന്നത് കിട്ടുന്നത് നമുക്കറിയാം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലുള്ള ബേക്കൽ കോട്ട അതും കടലിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ശത്രുക്കൾക്ക് പൊതുവെ കടലാകുമ്പോൾ ആക്രമിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉയർന്ന ഒരു സ്ഥലം നോക്കിയിട്ട് കോട്ട ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു സൈനിക ഏരിയ ആണ് ഈ കോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ താഴെ അതിൻ്റെ ഒരു കുറെ ബോർഡുകളിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പത്ത് നാനൂറ് വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള ഒരു കോട്ട എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റും വിവിധ ആംഗിളിൽ നിന്നിട്ട് ആളുകൾ ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറയും കൂടി ചെല്ലുന്നത് കടലിൻ്റെ ഏരിയ
हाय हेलो नमस्ते फोटो स्टिल अवड़े बोट अटिपोल का क्याम आक्सान्ल प्रयास नसम इवे नोकिया ऐटो मनोहर ब्यूटिफुल रंग नोक आ चेटन अवे मनोहर आस्विका वे कैरीटे आ चेटन अवे ओके ओके थैंक यू एक्सक्यूज मी जस्ट अ सेकंड है जस्ट अ सेकंड प्लीज ई कोट ऐटों वंडरफुट मनोहर और स्थल ब्यूटिफुल अवड़ा चेटनिंग कैरी वर्ण अड्वचर्ड्वचर्ट आयूटी पतिल पोर्चुगीस कई अब मिल तर्माण प्रवृत्ति बीजापूर सुलता आदिल षा ई कोट निर्मित इवे एवं या मनसा पेट अब वाले चरत्रपर अब प्राधान्यवर स्थल गोवे राष्ट्रीय अधिकार निर्णय और स्थल तीन कोट अल अगोड फोर्ट में वैलिए प्राधान्यम इंटेड चरत्रेट सदर्श मनसा कहटेवच मनसा क्यों पल क्यों इन कृत कृत चरपर और वस्तु इवे पर चल क्यों यथार्थ आदर्श निर्मित अंत मे आदर्श मे प्रादेशिक भरणकूट निर्मित चरत्रपर गवेशी मनसा कहूँ प्रधानपेटर क्यों इन गोव तीर ई गोव प्रदेश ऐटों प्रधानपेट प्रादेशिक नदी मंडवी नदी ई मंडवी नदी पोर्चुगीसार व्यापार बंध शक्ति पड़ता कहट चरत्रपर प्राधान्य अब नाम विचार निस्सार संगति अल कोट मनस वे कंपान संगति अल इवे पड़यात्र आवल एत्रमात्र वेड़ोपड़े क्यों नमुक आलोच मनसू वे चुम्मा कंटेपान फोटोएड़पान स्थल ई चरपर वैलिए प्राधान्य स्थल कूड़िया एवच क्यों आरुम वाईको इवे वन फोटो अलग वीडियो इवेदा मत क्यों तेज आद ये 
പെട്ടേരെ അപ്പൊ ഞങ്ങള് വീണ്ടും നടക്കുകയാണ് ആറു മണിക്കാണ് ലാസ്റ്റ് ബസ് തിരിച്ചുള്ള ഇറക്കാണ് ഇവിടെ ആ നേരത്തെ കയറ്റം കയറിയില്ലേ അതേപോലെ ഞങ്ങൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ട ആ ബോർഡ് അഗോഡ ഫോർട്ടിലേക്ക് തിരിയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ബോർഡിന് സ്ഥലത്തെത്തി ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് പോകണം വളഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എലിപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പോലീസിൻ്റെ ഒരു വണ്ടി പോയി ഞങ്ങൾ നല്ല ഇടിയും മഴയൊക്കെ ഇവിടെ മഴ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഇറക്കമാണ് ഇറക്കിറങ്ങിയാൽ ഒരു കിലോമീറ്ററും കൂടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബസ് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കഷ്ടിച്ച് എത്തും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അവിടെ കലിങ്കുട്ടയിലേക്ക് പോകുന്ന ദൂരം എഴുതിയിട്ടില്ല എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ദൂരം എഴുതി ദൂരം എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ വേറെ വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയും കിലോമീറ്റർ ഒന്നും മെൻഷൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ല നമ്മൾ എന്താണ് അങ്ങനെ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ മെൻഷൻ ചെയ്യും ഇത് എവിടെയും ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഞാനാണെങ്കിൽ നല്ല ടയേർഡ് ആണ് കേട്ടോ നന്നായി വേർത്തിരിക്കുന്നു ആകെ ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് കാരണം എട്ട് പത്ത് കിലോമീറ്ററോളം എട്ട് കിലോമീറ്ററോ പത്ത് കിലോമീറ്റർ കൃത്യമായിട്ട് കിലോമീറ്റർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ എട്ട് കിലോമീറ്ററോ പത്ത് കിലോമീറ്ററോ ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ സൈക്കിളിലൊക്കെ പോകുന്ന ടീംസ് കാരണം സൈക്കിൾ എടുത്തിട്ട് പോകുന്നവർ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇപ്പൊ ഒരു ഇറക്കിറങ്ങാണ് ആറു മണിക്ക് ബസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബീച്ച് ഉണ്ട് എന്താ ബീച്ചിന്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി എന്താ സിരുകിയോണ് സിരുകിയോണെന്നോ മാറ്റമാണ് അതിന്റെ പേര് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അതെ ഇവിടുത്തെ ബീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ നൂറ് നൂറ്റമ്പത് ബീച്ച് അതായത് ഓരോ സ്ഥലത്തും പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് സ്വകാര്യമായിട്ട് ബീച്ചുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു അപ്പോ മുതലായില്ല അങ്ങനെ പഞ്ചിമിലേക്ക് പോവാനുള്ള ആദ്യത്തെ ബസ്സിൽ ബസ്സിൻ്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മളെത്തി ഇവിടെ ആറ് മണിക്ക് ബസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ആറ് മണി ആയിട്ടില്ല ആ ബസ്സിൽ നമ്മൾ കലാങ്കുട്ട ബീച്ചിലേക്ക് പോകണം അവിടെ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് പഞ്ചിമിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബസ് എവിടെയാണ് വന്നത് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം ഇതാണ് ബസ് ഉറപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബസ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഇതാണെന്ന് പറയുന്നു ഇതാണ് ബസ് നോക്കാം യെസ് അതിന്റെ ബോർഡ് നോക്കിയേ ബോർഡ് നോക്കൂ ഇതാണ് ബസ് ഈ ബസ്സിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എന്താ എഴുതിയ നോക്കട്ടെ വിജയേട്ടൻ പറയുന്നത് ഇതാണ് ബസ് എന്നാ ശരിക്കും നല്ല ടയേർഡാണ് ഇവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഭക്ഷണം എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ നോക്കണം അല്ല അതിന് മുന്നിലും ഉണ്ട് വേറെ ബസ് കലാങ്കുട്ട ബീച്ച് ഉണ്ടല്ലേ കലാങ്കുട്ട ബീച്ച് ഇപ്പൊ സമയത്തിനായി ടൈം എത്രയായി അഞ്ചു മണിയായിരുന്നു ഇത് ആറു മണിക്ക് എടുക്കുന്ന ബസ്സാണ് എന്നാണ് ആറു മണിക്ക് എടുക്കുന്ന ബസ്സാണെന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ബസ് ഇതാണ് കണ്ട റൂട്ട് അപ്പൊ നമ്മള് കലാങ്കുട്ട ബീച്ചിലെത്തും കലാങ്കുട്ട ബീച്ചിൽ നിന്ന് പഞ്ചിമിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും നമ്മുടെ റൂമ് പഞ്ചിമിലാണ് നമ്മുടെ റൂമ് 